这应该是赵本山笑场最多的小品了。二零一二年，赵本山将宋小宝、海燕还有孙丽蓉三个徒弟带到辽宁春晚舞台，在台上的宋小宝彻底放飞自我，让赵本山都笑场了。他耳机是哪个演歌队的？苏联演歌队的。参加过比赛呀？参加过。高尔基是谁？高尔夫是他大哥。那高尔夫又是谁呢？高尔夫像你，我一嘎子给你邀出去，你这什么都不懂，那是个诗人。而宋小宝朗诵高尔基的《夫》的时候，更是当场先挂，不仅把台上几位演员吓一跳，就连身为师傅的赵本山都忍不住在台上笑得直拍大腿。一鞠了，你这干啥玩意儿？给我吓一跳！我没有准备呀、啊，你俩这什么玩意儿？这是？别害怕，我给你念一首高尔夫的诗。鸡，高尔夫的鸡，高尔基的福，诗，诗。其实这个小品表演的时候，赵本山曾出现严重失误。他在给宋小宝教学该如何念诗的时候，第一句就出错了。之后宋小宝迅速接上，用一个梗顺利化解。苍茫的大海上，乌云狂风，还认字呢、啊？狂风卷起的乌云。而在小品最后结束的时候，赵本山为了捧红宋小宝，更是临时改词。而属于宋小宝的传奇故事也从这里开始了。在苍茫的大海上，狂风卷起的乌云，在乌云和大海之间，有个海燕呐，你可长点心吧。被人拽住头发扇嘴巴子，被人拿拳头直接砸晕，这就是如今成为中国喜剧界中流砥柱宋小宝在成名之前的真实经历。一九九五年，初中还没有读完的宋小宝就独自一人到沈阳打工，没有文化，没有工作经验，只能先给人刷盘子。然而开工没多长时间，他就挨了一顿揍，而原因仅仅是他把洗菜的盘子跟洗水果的盘子放。除此之外，他还因为开门的时候不小心撞到客人鼻子，被对方直接拽住头发扇嘴。就这样苦熬三个月的宋小宝，最终还是坚持不下去了。但辞职的时候，他再次遭受了人心险恶。本应拿到六百块钱工资的他，却被老板随随便便拿二百块钱打发走了。为了省下这点最后的钱，他在数九寒天，连衣服都舍不得买，甚至还穿着单鞋。最后是朋友看他实在可怜，给他拿了一件破羽绒服跟二手鞋。就这样，窝窝囊囊的回到了东北老家。幸运的是，他的命运却在三年后迎来了转机。两千年，在村里看到二人转表演的宋小宝，也跟着人唱唱跳跳。焦小龙看到这小子如此能折腾，就直接将他收为徒弟。然而好不容易迎来第一次登台机会的他，还没来得及张口，就直接被台下观众轰了下去。在那段被嘘声淹没的日子里，宋小宝也学到了太多如何将观众哄乐的真本事。也正因如此，才能在二零零七年成功迈入赵本山门下。虽说这一次他迎来了走红的机会，但伤痛也紧随其后。这应该是宋小宝最严重的一次演出事故。二零一六年，宋小宝在表演《星际旅行》的时候，曾被胖丫背着穿过舞台上的山洞。由于洞口太低，宋小宝险些碰头，顺势用手抓了一下，但没抓稳，直接从背上摔了下来。这一下刚好卡到后背的话筒，宋小宝险些当场晕厥，甚至连大气都不敢喘。哎，对，就把那个片儿割折了三节。就是如果说当时再往中间挪一点的话，就把那个主的骨头割。中间最初那个人要是割舌了的话，我也不敢想。本来可以将节目暂停录制，但宋小宝却选择坚持演完。在台上的他又蹦又跳，甚至还跟胖丫合作来了几个翻跟头。在观众角度看，宋小宝根本不像受伤的样子，但走下台的他就直接被救护车拉走了。经过检查发现，脊椎的侧边骨被摔成了三块。可即使如此，他也没敢停下，给观众带来欢乐的脚步。随后创造出了近几年最经典小品之一的《甄嬛传》。自打我的优秀小品，但在表演的时候，宋小宝却是遭大罪了。在台上表演的时候，连吃三碗辣根拌面加一半蒜；可在录播的时候，也吃了三碗辣根拌面和蒜，加起来就是六碗面。算了，你是真的去吃呢？就那时候你想不到那么多，娜娜真的，哥跟你说实话，就那时候你哪儿不好，你想不到那么多。
。而在一年之后表演的烤串中，宋小宝更是连喝六瓶。其实当时的他已经在发高烧了，说话声音都已经明显变哑了，身体都不自主的跟着哆嗦。但为了观众，他还是拼了，喝不喝？然而人红是非多，宋小宝也没能逃过去。尤其是在近几年，不少人开始对宋小宝的小品表示反感，觉得他太闹腾，画面太花哨，只靠着几句经典台词在综艺节目上混饭吃。其实宋小宝也不是没想过这一点，可自己本身就是一个初中就辍学出来跑江湖的艺人，确实没那么大的能耐。俗也好，雅也罢，在他心里这些都是次要的，最重要的是让观众笑。只要观众笑了，他就感觉这一切都值了。